శ్రీ సాయినాథాయ నమ శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము సద్గురుని లక్షణములు సేవడే సపత్నేకర్ దంపతులు ఈ అధ్యాయమును ప్రారంభించినప్పుడెవరో హేమాడ్ పంతును బాబా గురువా లేక సద్గురువా అని ప్రశ్నించిరి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చుటకై సద్గురువు లక్షణములను హేమాడ్ పంతు ఇట్లు వర్ణించుచున్నారు సద్గురుని లక్షణములు ఎవరు మనకు వేద వేదాంతములను షెట్ శాస్త్రములను బోధించెదరో ఎవరు చక్రాంకితము చేసెదరో ఎవరు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములను బంధించెదరో ఎవరు బ్రహ్మమును గూర్చి అందముగా ఉపన్యసించెదరో ఎవరు భక్తులకు మంత్రోపదేశము చేసి దానిని పునశ్చరణము చేయమందురో ఎవరు తమ వాక్శక్తిచే జీవిత పరమావధిని బోధించగలరో కానీ ఎవరు స్వయముగా ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందలేరో అట్టి వారు సద్గురువులు కారు ఎవరికైతే చక్కని సంభాషణల వల్ల మనకు ఇహపర సుఖములందు విరక్తి కలుగజేసేదరో ఎవరు ఆత్మ సాక్షాత్కారమందు మనకు అభిరుచి కలుగునట్లు చేసేదరో ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార విషయమున పుస్తక జ్ఞానమే కాక ఆచరణ ఎందు అనుభవము కూడా పొంది ఉన్నారో అట్టి వారు సద్గురువులు ఆత్మ సాక్షాత్కారమును స్వయముగా పొందని గురువు దానిని శిష్యులకెట్లు ప్రసాదించగలరు సద్గురువు స్వప్నమందునైన శిష్యుల నుండి సేవను గాని ప్రతిఫలము కాని ఆశించడు దానికి బదులుగా శిష్యులకు సేవ చేయ తలచును తాను గొప్పవాడననియు తన శిష్యుడు తక్కువ వాడనియు భావించడు సద్గురువు తన శిష్యుని కొడుకు వలె ప్రేమించుటయే కాక తనతో సరి సమానముగా చూచును లేదా పరబ్రహ్మ స్వరూపముగా చూచును సద్గురుని ముఖ్య లక్షణమేమనా వారు శాంతమునకు కునికి పట్టు వారెన్నడు చాపల్యమును కాని చికాకును గాని చెందరు తమ పాండిత్యమునకు వారు గర్వించరు ధనవంతులు పేదలు ఘన్నులు నీచులు వారికి సమానమే హేమాడ్ పంత తన పూర్వజన్మ సుకృతముచే సాయిబాబా వంటి సద్గురువు ఆశీర్వాదమును సహవాసమును పొందెనని తలంచెను బాబా యవ్వనమునందు కూడా ధనము కూడబెట్టలేదు వారికి కుటుంబము కాని స్నేహితులు కాని ఇల్లు కాని ఎట్టి ఆధారము కాని లేకుండెను పద్దెనిమిది ఏండ్ల వయస్సు నుండి వారు మనస్సును స్వాధీనమందుంచుకొనిరి వారొంటరిగా నిర్భయముగా ఉండెడి వారు వారెల్లప్పుడూ ఆత్మానుసంధానమునందు మునిగి ఉండేవారు భక్తుల స్వచ్ఛమైన అభిమానమును చూచి వారి మేలుకు ఏవైనా చేయిచుండేవారు ఈ విధముగా వారు తమ భక్తులపై ఆధారపడి ఉండెడివారు వారు భౌతిక శరీరముతో ఉన్నప్పుడు తమ భక్తులకు ఏ అనుభవములను ఇచ్చుచుండిరో అట్టివి వారు మహాసమాధి చెందిన పిమ్మట కూడా వారిపై ఆధారపడిన భక్తులకిప్పటికీ వసగుచున్నారు అందుచే భక్తులు చేయవలసినదేమన భక్తి విశ్వాసములనుడు హృదయ దీపమును సరిచేయవలెను ప్రేమయ్యను వత్తిని వెలిగించవలెను ఎప్పుడిట్లు చేసేదరో అప్పుడు జ్ఞానమనే జ్యోతి అనగా ఆత్మ సాక్షాత్కారము వెలిగి ఎక్కువ తేజస్సుతో ప్రకాశించును ప్రేమలేని జ్ఞానము ఉత్తది అట్టి జ్ఞానం ఎవరికీ అక్కర్లేదు ప్రేమలేనిచో సంతృప్తి ఉండదు కనుక మనకు అవిచ్ఛిన్నమైన అపరిమిత ప్రేమ ఉండవలెను ప్రేమను మనమెట్లు పొగడగలము ప్రతి వస్తువు దాని ఎదుట ప్రాముఖ్యము లేనిదగును ప్రేమ అనునదే లేని ఎడల చదువుటగాని వినుటగాని నేర్చుకొనుటగాని నిష్ఫలములు ప్రేమ అనునది వికసించినచో భక్తి నిర్వ్యామోహము శాంతి స్వేచ్ఛలు పూర్తిగా ఒకటి తరువాత ఇంకొకటి వచ్చును దేనిని గూర్చిగాని మిక్కిలి చింతించనిదే దాని ఎందు మనకు ప్రేమ కలుగదు యథార్థమైన కాంక్ష ఉత్తమమైన భావమున్న చోటనే భగవంతుడు తానై సాక్షాత్కరించును అదియే ప్రేమ అదే మోక్షమునకు మార్గము ఈ అధ్యాయములో చెప్పవలసిన ముఖ్య కథను పరిశీలించదము స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో ఎవరైనను 
నిజమైన యోగీశ్వరుని వద్దకు పోయి వారి పాదములపై పడినచో తుట్ట తుదకథడు రక్షింపబడును ఈ విషయము దిగువ కథ వలన విషదపడును సేవడే షోలాపూర్ జిల్లా అక్కల్కోట నివాసి సపత్నేకర్ న్యాయ పరీక్షకు చదువుచుండెను తోటి విద్యార్థి సేవడే అతనితో చేరెను ఇతర విద్యార్థులు కూడా గుమిగూడి తమ పాఠముల జ్ఞానము సరిగా నున్నది లేనిది చూచుకొని చుండిరి ప్రశ్నోత్తరముల వలన సేవకుడు సేవడేకు ఏమియూ రానట్లు తోచెను తక్కిన విద్యార్థులు అతనిని వెక్కిరించిరి అతడు పరీక్షకు సరిగా చదవకపోయినను తన ఎందు సాయిబాబా కృప ఉండుటచే ఉత్తీర్ణుడగుదునని చెప్పెను అందుకు సపత్నేకర్ ఆశ్చర్యపడెను సాయిబాబా ఎవరు వారినేల అంత పొగుడుచున్నావు అని అడిగెను అందువలన సేవడే ఇట్లనెను షిరిడి మసీదులో ఒక పకీరు కలరు వారు గొప్ప సత్పురుషులు యోగులితరులున్ననూ వారమోఘమైన వారు పూర్వజన్మ సుకృతమున్నగాని మనము వాని దర్శించలేము నేను పూర్తిగా వారినే నమ్మి ఉన్నాను వారు పలుకునది ఎన్నడూ అసత్యము కానేరదు నేను పరీక్షలో తప్పక ఉత్తీర్ణుడగుదునని వారు నన్ను ఆశీర్వదించి ఉన్నారు కనుక వారి కృపచే తప్పక చివరి పరీక్ష ఎందు ఉత్తీర్ణుడయ్యదనని అనెను సపత్నేకర్ తన స్నేహితుని ధైర్యమునకు నవ్వెను వాని బాబాను కూడా వెక్కిరించెను సపత్నేకర్ దంపతులు సపత్నేకర్ న్యాయ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడయ్యను అక్కల్కోటలో వృత్తిని ప్రారంభించి అచట న్యాయవాది ఆయను పది సంవత్సరముల పిమ్మట అనగా పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో వానికి గల ఒకే కుమారుడు గొంతు వ్యాధితో చనిపోయెను అందువలన అతని మనస్సు వికలమయ్యను పండరీపురం గాన్గాపురం మొదలగు పుణ్యక్షేత్రములకు యాత్రార్థము పోయి శాంతి పొందవలెను అనుకొనెను కాని అతనికి శాంతి లభించలేదు వేదాంతము చదివెను కాని అది కూడా సహాయపడలేదు అంతలో సేవడే మాటలు అతనికి బాబా ఎందుగల భక్తియు జ్ఞప్తికి వచ్చెను కాబట్టి తాను కూడా షిరిడీకి పోయి శ్రీ సాయిని చూడవలెన అనుకొనెను అతడు తన సోదరుడగు పండితరావుతో షిరిడీకి వెళ్ళెను దూరము నుండియే బాబా దర్శనము చేసి సంతసించెను గొప్ప భక్తితో బాబా వద్ద కేగి ఒక టెంకాయ నచ్చట పెట్టి బాబా పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసెను బయటకు పొమ్ము అని బాబా అరచెను సపత్నేకర్ తలవంచుకొని కొంచెము వెనకకు జరిగి అచట కూర్చుండెను బాబా కటాక్షమును పొందుటకు ఎవరి సలహా అయినా తీసుకొనుటకు యత్నించెను కొందరు బాలాశింపి పేరు చెప్పిరి అతని వద్దకు పోయి సహాయమును కోరెను వారు బాబా ఫోటోలను కొని బాబా వద్దకు మసీదుకు వెళ్ళిరి బాలాశింపి ఒక ఫోటోను బాబా చేతిలో పెట్టి ఎవరిదని అడిగెను దానిని ప్రేమించు వారిదని బాబా చెప్పుచు సపత్నేకర్ వైపు చూపెను బాబా నవ్వగా అచటి వారందరూ నవ్విరి బాలా ఆ నవ్వు యొక్క ప్రాముఖ్యమేమని బాబాను అడుగుచు సపత్నేకర్ దగ్గరకు జరిగి బాబా దర్శనము చేయమనెను సపత్నేకర్ బాబా పాదములకు నమస్కరించగా బాబా తిరిగి వెడలిపొమ్మని అరచెను సపత్నేకర్ కేమి చేయవలెనో తోచకుండెను అన్నదమ్ములిద్దరూ చేతులు జోడించుకొని బాబా ముందు కూర్చుండిరి మసీదు ఖాళీ చేయమని బాబా సపత్నేకర్ను ఆజ్ఞాపించెను ఇద్దరు విచారముతో నిరాశ చెందిరి బాబా ఆజ్ఞను పాలించవలసి ఉండుటచే సపత్నేకర్ షిరిడి విడువలసి వచ్చెను ఇంకొకసారి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా దర్శనమివ్వవలెనని అతడు బాబాను వేడెను సపత్నేకర్ భార్య ఒక సంవత్సరము గడిచెను కాని అతని మనసు శాంతి పొందకుండెను అతడు గాన్గాపురం వెళ్ళెను కాని అశాంతి హెచ్చాను విశ్రాంతికై మాడేగాం వెళ్ళెను తుదకు కాశీ వెళ్ళుటకు నిశ్చయించుకొనెను బయలుదేరుటకు రెండు దినముల ముందు అతని భార్యకు ఒక స్వప్న దృశ్యము కనపడెను స్వప్నములో ఆమె నీళ్ల కొరకు కుండ పట్టుకొని లకడ్షా బావికి పోగుచుండెను అచ్చట ఒక పకీరు తలకొక గుడ్డ కట్టుకొని వేప చెట్టు మొదట కూర్చున్నవారు తన వద్దకు వచ్చి ఓ అమ్మాయి అనవసరముగా శ్రమపడేది వేలా 
నేను స్వచ్ఛమైన జలముతో నీ కుండ నింపేదను అనెను ఆమె పకీరుకు భయపడి ఉత్తకుండతో వెనుకకు తిరిగిపోయెను పకీరు ఆమెను వెన్నంటెను ఇంతటితో ఆమెకు మెలకువ కలిగి నేత్రములు తెరచెను ఆమె తన కలను భర్తకు చెప్పెను అదియే శుభశకునమనుకొని ఇద్దరు షిరిడీకి బయలుదేరిరి వారు మసీదు చేరునప్పటికీ బాబా అక్కడ లేకుండెను వారు లెండీ తోటకు వెళ్ళి ఉండిరి బాబా తిరిగి వచ్చు వరకు వారచట ఆగిరి ఆమె స్వప్నములో తాను చూసిన పకీరుకు బాబాకు భేదమేమీయూ లేదనెను ఆమె మిగుల భక్తితో బాబాకు సాష్టాంగముగా నమస్కరించి బాబాను చూచిచు అచటనే కూర్చుండెను ఆమె అనకువ చూచి సంతసించి బాబా తన మామూలు పద్ధతిలో ఒక కథ చెప్పుటకు మొదలిడెను నా చేతులు పొత్తి కడుపు నడుము చాలా రోజుల నుండి నొప్పి పెట్టుచున్నవి అనేక ఔషధములు పుచ్చుకొంటిని కాని నొప్పులు తగ్గలేదు మందులు ఫలమీయకపోవుటచే విసుగు చెందితిని కాని నొప్పులన్నీ ఇచట వెంటనే నిష్క్రమించుటకు ఆశ్చర్యపడుచుంటిని అనెను పేరు చెప్పనప్పటికీ ఆ వృత్తాంతమంతయు సపత్నేకర్ భార్యదే ఆమె నొప్పులు బాబా చెప్పిన ప్రకారము త్వరలో తగ్గిపోవుటచే ఆమె సంతసించెను సపత్నేకర్ ముందుగా పోయి దర్శనము చేసుకొనెను మరలా బాబా బయటకు పొమ్మనెను ఈసారి అతడు మిక్కిలి పశ్చాత్తాపడి ఎక్కువ శ్రద్ధను ఇది బాబాను తాను పూర్వము నిందించి ఎగతాలి చేసిన దాని ప్రతిఫలమని గ్రహించి దాని విరుగుడు కొరకు ప్రయత్నించుచుండెను బాబా ఒంటరిగా కలుసుకొని వారిని క్షమాపణ కోరవలెనని యత్నించుచుండెను అట్లే ఒనర్చెను అతడు తన శిరస్సును బాబా పాదములపై పెట్టెను బాబా తన వరద హస్తమును సపత్నేకర్ తలపై పెట్టెను బాబా కాళ్ళ నొత్తుచు సపత్నేకర్ అక్కడనే కూర్చుండెను అంతలో ఒక గొల్ల స్త్రీ వచ్చి బాబా నడుమును పట్టుచుండెను బాబా ఒక కోమటి గూర్చి కథ చెప్పదొడంగెను వాని జీవితములోని కష్టములన్నీయూ వర్ణించెను అందులో వానికి ఒకే కొడుకు మరణించిన సంగతి కూడా చెప్పెను బాబా చెప్పిన కథ తనదే అని సపత్నేకర్ మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడెను బాబాకు తన విషయములన్నీయూ తెలియుటచే విస్మయమొందెను బాబా సర్వజ్ఞుడని గ్రహించెను అతడందరి హృదయములు గ్రహించునెను ఈ ఆలోచనలు మనస్సున మెదలుచుండగా బాబా ఆ గొల్ల స్త్రీకి చెప్పుచున్నట్లే నటించి సపత్నేకర్ వైపు చూసి ఇట్లనెను వీడు తన కొడుకును నేను చంపితినని నన్ను నిందించుచున్నాడు నేను లోకుల బిడ్డలను చంపెదనా ఇతడు మసీదుకు వచ్చి ఏడ్చుచున్నాడేలా అదే బిడ్డను వీని భార్య గర్భములోనికి మరలా తెచ్చేదను ఈ మాటలతో బాబా అతని తలపై హస్తముంచి ఓదార్చి ఇట్లనే ఈ పాదములు ముదుసలివి పవిత్రమైనవి ఇక నీ కష్టములు తీరిపోయినవి నాయందే నమ్మకముంచుము నీ మనోభీష్టములు నెరవేరును సపత్నేకర్ మైమరచెను బాబా పాదములను కన్నీటితో తడిపెను తరువాత తన బసకు పోయెను సపత్నేకర్ పూజా సామాగ్రి సమకూర్చుకొని నైవేద్యముతో మసీదుకు భార్యతో పోయి ప్రతిరోజు బాబాకు సమర్పించి వారి వద్ద ప్రసాదము పుచ్చుకొని చుండెడివాడు ప్రజలు మసీదులో గుమిగూడి ఉండెడివారు సపత్నేకర్ మాటి మాటికి నమస్కరించుచుండెను ప్రేమ వినయములతో ఒక్కసారి నమస్కరించిన చాలునని బాబా నుడివెను ఆనాటి రాత్రి సపత్నేకర్ బాబా చావడి ఉత్సవమును చూసెను అందు బాబా పాండు రంగనివలే ప్రకాశించెను ఆ మరుసటి దినం ఇంటికి పోవునప్పుడు బాబాకు మొదట ఒక రూపాయి దక్షిణ ఇచ్చి తిరిగి అడిగినచో రెండవ రూపాయి లేదనక ఇవ్వవచ్చునని సపత్నేకర్ అనుకొనెను మసీదుకు పోయి ఒక రూపాయి దక్షిణనివ్వగా బాబా ఇంకొక రూపాయి కూడా అడిగెను బాబా వానిని ఆశీర్వదించి ఇట్లనెను టెంకాయను తీసుకొనుము నీ భార్య చీర కొంగులో పెట్టుము హాయిగా పొమ్ము మనస్సునందెట్టి ఆందోళన ఉంచకుము అతడట్లనే చేసెను ఒక సంవత్సరములో కొడుకు పుట్టెను ఎనిమిది మాసముల శిశువుతో భార్యాభర్తలు షిరిడీకి వచ్చి ఆ శిశువును బాబా పాదములపై పెట్టి ఇట్లు ప్రార్థించిరి ఓ సాయి నీ బాకీ నెటలు తీర్చుకొనగలమో మాకు తోచకున్నది 
కనుక మీకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేయుచుంటిమి నిస్సహాయుల మగుటచే మమ్ముద్ధరించవలసినదిగా ఇక మీదట మేము మీ పాదములనే ఆశ్రయించదము కాక అనేక ఆలోచనలు సంగతులు స్వప్నావస్థలోనూ జాగ్రదవస్థలోనూ మమ్ముల బాధించును మా మనస్సులను నీ భజన వైపు మరల్చి మమ్ము రక్షింపుము ఆ దంపతులు తమ కుమారునకు మురళీధర్ అను పేరు పెట్టిరి తరువాత భాస్కర్ దినకర్ అను ఇద్దరు జన్మించిరి బాబా మాటలు వృధా పోవని సపత్నేకర్ దంపతులు గ్రహించిరి అవి అక్షరాల జరుగునని కూడా నమ్మిరి నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం సంపూర్ణం సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు శుభం భవతు